அதிகாலையில் எழுது ஆஞ்சநேயருக்கு முட்டி போட்டு வேண்டிப்பேன் எனக்காக இல்லை சுயநலமாக இல்லை உலக மக்கள் ஆரோக்கியமாக வாழ வேண்டும் உணவளிக்க வேண்டும் தான் வேண்டிப்பேன் இதுதான் மற்றவங்களுக்காக வேண்டதை அப்படியே நிறைவேற்றி வைப்பார் அதனால் இந்த வாழ்க்கை எனக்கு இந்த அளவுக்கு உயிரணும்னு நான் கனவுல கூட நினைக்கல எங்கேயோ கிடந்த என்ன இந்த அளவுக்கு இந்த லெவலுக்கு கொண்டு வந்திருக்காருனா காரணம் தூய மனசு மற்றவங்களுக்கு கெடுதல் நினைக்கக்கூடாது விரோதியாக இருந்தாலும் நல்லா இருக்கணும்னு பாராட்டணும் அதுதான் என் கொள்கை எங்கள் அம்மா அப்பா சொல்லி வளர்த்தது இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கு இப்போ வந்து இங்கே இருக்கவங்களை வரைக்கும் ரெண்டு வரி பாடுறேன் கேட்டுக்கோங்க எல்லாருக்கும் சேர்த்து இறைவனின் கருணையாலே அனைவரும் வாழ வேண்டுமே நோய் நொடி இல்லாமலே உல்லாச ராஜ இறைவன் தந்திடுவார் அனைவர் வாழ்விலுமே அப்புறம் என்ன பிரசன்ஸ் தெரியல எனக்கு எனக்கு கடல் கணக்காட்டு ஆ இந்த அளவு இந்த பொம்மை நாயகியில் நடித்த கார நடித்ததுக்கு காரணம் என்னை வீடு தேடி அனுப்பி வைத்தார் கடவுள் நான் பெறாத மகன் ஸ்டான் அவர்கள் பாரஞ்சி பாரஞ்சித் பிள்ளைக்கும் எனக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் யோகி பாபுக்கு என் அனைவருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அந்த பாட்டு இன்றைக்கி என் கூட படித்த ஐம்பத்தி ரெண்டு பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸும் பார்த்துட்டு எனக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு பேரும் இத்தனை நாள் எங்கே இருக்கீங்கன்னு கூட கேட்கலை கேட்டு என்ன ரமணி பொழந்து தள்ளியிருக்கிய பொம்மை நாய்க்கு சாங்கு நாங்கள் பேஸ்புக்கு மூலமாக பார்த்தோம் அவ்வளோ அழகாக இருக்குது உன்னை உனக்கு வந்து நாங்கள்லாம் வந்து ஜட்ஜாக இருக்கிறோம் வக்கீலாக இருக்கோம் இவ்வளோ தானே ஒழியா எங்கள் ரிலேஷனுக்கு தான் தெரியும் ஆனால் இன்னைக்கு தட்டின உடனே உன்னை பற்றி உலகமே பாராட்டுது இல்லையா இதுதான் பெரிய விஷயம் அப்படின்னு வாழ்த்து சொன்னாங்க நிறைய பேர் ஒரு சுந்தரமூர்த்தி சார் கொண்டு எனக்கு வாழ்த்து சொல்லியிருக்காங்க அந்த பாடல் வந்து கடற்கரை காத்து வீசுதே அது யாராலே அலையத்தி காடும் பேசுதே இந்த ஊராலே மூணு போகம் வளர்ச்ச தரும் கோலசாமி வள்ளலாரத்து கொடுத்ததும் இந்த பூமி காடு முந்திரி காடு பொல்லா பழுக்கும் காடு கூடலூர் எங்க ஊருதா நீங்க யோகி பாபு சார் கூட நடிச்சீங்கல்ல அவர் பத்தி ரெண்டு வார்த்தை எங்களுக்கு சொல்லுங்களேன் அவரும் என் கூட நடிச்சாரு ரொம்ப நல்ல மனசு அப்படிங்களா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நாயா சார் இதை நான் சொல்லி கொடுக்கல அந்த அம்மா தான் பேசுறாங்க ஏன்னா பேசும் அதாவது பார்வை பேச்சிலேயே நான் இடம் போடுவேன் அதனால போதுமா பல்லாயிரம் சொல்வேதுமா பார்வை ஒன்றே போதுமா அவரை நான் பார்த்த நிலையில இருந்து எனக்கு பிடிச்சி போச்சு என்னோட மூண என்னோட மூணாவது மகன் வச்சிங்களா எனக்கு அஞ்சு பையன் மூணு பொண்ணு சரிங்கம்மா அதில் சேர்த்தா இது ஒரு டஜன் ஆகி போயிடுறாங்க அந்த மாதிரி செட்டில் நல்லா உங்களை பார்த்துட்டாரா யோகி பாபு நீங்கள் பார்த்துட்டீங்களா அவர் உங்களை பார்த்துட்டாரா நான் வரும்போது பார்த்தா ஆனால் நான் உள்ளே புள்ளும் போட்டாரு வீடு எங்கே எங்கே வரும்போதா நான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஷூட்டிங்கில் கேட்குறேன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து இவர் வந்ததை நான் பார்த்தேன் கடலூரில் ஆனால் இவர் என்ன பார்க்கல அப்படியா ஆனால் அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சுக்கின்னு நிறைய பேசியிருக்கோம் கொண்டிருக்கோம் அந்த பாட்டு எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நிறைய சீன் நடிச்சிருக்கேன் அவர் கூட அப்படிங்களாமா சரி சரி நடித்து ஏதாவது அவருக்கு நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்தீங்களா இல்லை அவருங்களும் சொல்லிக் கொடுப்பார சீட்டில் எப்படி இல்லை இல்லை யாருக்கு யாரும் சொல்லிக் கொடுக்கறதில்ல எனக்கு இல்லை ஒரு பாட்டு எழுதி கொடுத்தாலும் சரி அது ஆஃப் அன் ஹவரில் கஷ்டப்படுத்தாமல் பாடிடுவேன் ஓ சரிங்கம்மா அதுக்கப்புறம் ஒரு சீன் நடிக்க சொன்னாலும் சரி அதையும் சரி அதையும் நான் இது வரைக்கும் முதல் படத்தில் நீங்கள் நடிச்சிருக்கீங்க பொம்மை நாய்கில் இந்த அனுபவம் எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குமா இது இதுக்கு முன்னே முன்னாடி வட்டியும் முதல்னு ஒரு படம் நடிச்சிருக்கேன் அது ஏதோ காரணம் பாதியில் நிற்கிது லாக்டவுனில் சரி சரி இப்போ முதல் படம் வந்து பொம்மை நாய்க்கு எனக்கு மக்கள் மனசு மக்கள் மனசு மக்கள் வெள்ளம் தான் இதை பெரிய லெவலில் கொண்டு வர போயிடுவாங்க கண்டிப்பாக அதுதான் எனக்கு வேணும் இந்த யதார்த்தமா பேசுற இந்த அம்மா வந்து இன்னும் நிறைய தமிழ் சினிமால வருவாங்கன்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் மாவட்டம்
என்ன <laughs> <laughs> the kada <coughs> extraordinary on a subject is on the in the contemporary period la in the subject on the namba kandipaga gavanikanum rendavathu reason yogi babu yogi and nan is a third film combination seriyana vibration avaru pandra kalatavula na sirikada naale kidar full day mari sir kitta karnan la semma thittu vaangana life la first time yogi ala thittu vaangana ஆனால் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஆக்டர் எனக்கு தெரிஞ்சு சந்திரபாபுக்கு அப்புறம் ஒரு ட்ராஜடியை வந்து கொண்டு வர தெரிஞ்சது வந்து யோகி பாபு அது ஃப்யூச்சரில் அது பண்ணுவார்னு நினைக்கிறேன்னா தட்டுங்கள் திறக்கப்படும்னு சந்திரபாபோட ஒரு படம் இருக்குது அதோடு எப்போ நான் யோகியை பார்க்குறனோ எனக்கு அந்த படம் ஞாபகம் வந்துடும் எக்ஸ்ட்ராடினரியான ஆக்டர் அதுக்கு அடுத்தது ஷான் ஷான் வந்து ஒரு சைலண்ட் டாஸ்க் மாஸ்டர் சிரிச்சுக்கிட்டு வேலை வாங்குகிற கேரக்டர் அவன் என்னென்ன ட்ரபுளில் போனால் எவ்வளோ சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் இருந்தோம் எவ்வளோ மென்டல் ப்ராப்ளம் இருந்தோம் தெரியும் அதெல்லாம் மீறி இந்த படத்தை அவன் பண்ணியிருக்கான் நல்லா பண்ணியிருப்பான் எக்ஸ்ட்ராடினரியான ஸ்டோரி நல்லா ஸ்கிரிப்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் நம்பிக்கை இருக்கிறேன் அதுக்கு அடுத்தது ரஞ்சித் சார் டிஃப்ரெண்ட் ரீசன்ஸ்க்காக எனக்கு ரஞ்சித் சாரை பிடிக்கும் பல ரீசன்ஸ் இருக்குது அதில் மெட்ராஸ் அண்ட் சார்பாட்டை பார்த்துட்டு நான் அசந்து போனேன் சார் பட்டம் வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபில்ம்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு எக்ஸ்ட்ராடினரியான ஃபில்ம் அந்த ஃபில்ம் தியேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு எனக்கு ரொம்ப பெரிய வருத்தம் அவரோட ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அடுத்தது கேமராமேன் ஒரு டாப் கிளாஸ் கேமராமேன் இவர் பெரிய ஆளாக வருவார்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் அதுக்கு அடுத்தது மியூசிக் நான் நான் ட்ரெய்லர் பார்த்து அசந்து போனது மியூசிக் ஷான் கிட்ட கேட்கலாம்னு இருந்தேன் யார் மியூசிக் டேரக்டர் யார் மியூசிக் டேரக்டர்னு மெலடிலாம் எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருந்தது பெஸ்ட் விஷஸ் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் நீலம் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் த டெரக்டர் யோகி அண்ட் எவ்ரி ஒன் தேங்க்யூ நீலம் ப்ரொடக்ஷனில் இது என்னோட நாலாவது படம் நினைக்கிறேன் இந்த வாய்ப்பு என்னை நம்பி கொடுத்த ரஞ்சித் சார் அண்ட் யாழி ப்ரொடக்ஷன் ரெண்டு பேருக்குமே நன்றி ஸோ ஷான் வந்து ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த கதை வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து என்ன எனக்கு நான் ரேட் பண்ணார் அவர் நான் ரேட் பண்ணி முடிச்சப்போ நான் ஒரு ஐ நீட் ஒரு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு என்னால் பேச முடியல ஏன்னா இது ஒரு ரொம்ப சென்சிபிளான ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் அது வந்து அவ்வளோ நியூன்சஸோட ரொம்ப டெலிகேட்டாக எடுத்திருக்காங்க இந்த படம் வந்து அந்த சப்ஜெக்ட் மட் டிஃபிகல்ட்டாக இல்லை அது கோவிட் லாக்டவுன் டைமில் நடந்த ஒரு ஷூட்டு ஸோ ஒரு ஒரு இறுக்கத்தோட அதையும் தாண்டி வந்து ஒரு ஒரு விஷயம் ஒரு மெசேஜ் அந்த 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 கண்டென்ட்டை விட்டு நம்ம வெளியே வராமல் எல்லாத்தையும் ஹோல்ட் பண்ணி கொடுக்கணுன்ற ஒரு இன்டென்ஷன் எல் ஃபுல் டீமுக்கும் இருந்தது இட்ஸ் இட்ஸ் அ டீம் ஒர்க் அண்ட் அப்புறம் இந்த இந்த ஜானர் வந்து இது வரைக்கும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணதில்லை அஃப்கோர்ஸ் மண்டேலாவில் பண்ணியிருக்காங்க யோகி சார் பட் இதுக்கான அவரோட எப்படி சொல்கிறது ஆக்டிங் இது அண்ட் இதுக்கு வந்து லாங்கா அவர் எடு வந்த ஒரு 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 முயற்சி இருக்கு இல்லையா ஒரு வென் யூ ஹாவ் அ நேம் ஒரு ஒரு ஜானரில் நீங்கள் ஒரு இடத்த பிடிச்சிட்ட பிறகு இந்த மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்டோட சென்சிபிலிட்டியை புரிஞ்சுக்கிட்டு வந்து அவரோட வாய்ஸ் இதில் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஐ கங்க்ராச்சுலேட் ஹெம் ஃபார் தேட் ரொம்ப பிரமாதமானது அவங்களோட நடிப்பு அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீமதி பாபா அவங்க 
அவங்க நடிப்பு வந்து ரொம்ப இயல்பாக இருந்தது ஒரு 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 குழந்தைக்கு வந்து ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் அடாப்ட் ஆகிறதுன்றது இட்ஸ் குவைட் சேலஞ்சிங் அதெல்லாம் மீறி அவங்க அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா வயணிக்குது இந்த இந்த படத்தில் அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷனும் ரொம்ப அதிகமாக அதிகமாக இருக்குது இந்த இந்த ஐ எம் சாரி ஐ எம் குவைட் நர்வஸ் எனக்கு நான் ஏதாவது தன் மாதிரி பேசுனவ மன்னிச்சுங்க அண்ட் ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கங்க்ராச்சுலேட் த என்டையர் டீம் தேங்க்யூ வெரி மச் இந்த படத்தை கண்டிப்பாக கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேரணும் இட்ஸ் சோஷியல் கேரிங் சப்ஜெக்ட் ஸோ கண்டிப்பாக இதை நல்லா ப்ரமோட் பண்ணணும் தேங்க்யூ வெரி மச் ரெண்டாவது பொம்மை நாய்க்கு ஸ்ரீமதி முதல்ல நான் எல்லாருக்குமே நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த படத்தில் எனக்கு நடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த எல்லாருக்குமே நன்றி அது மட்டும் இல்லாமல் மக்களுக்கும் நான் பெரிய பெரிய நன்றி சொல்லியிருக்கேன் நான் சின்ன ஒரு அக்கா பாட ஆரம்பித்ததை பார்த்து தான் நானும் பாட ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறமா சூப்பர் சிங்கரில் பாடுறத பார்த்துட்டு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க நடத்தில் படத்தில் நடிக்கிறதுக்கு அது எல்லாத்துக்குமே காரணம் வந்து மக்கள் தான் அவ்வளோ எனக்கு ஆதரவு கொடுத்தாங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த படம் வந்து பெரிய அளவில் வெற்றி பெறத்துக்கு எல்லாருமே ஆதரவு கொடுங்க சொந்தங்களே அது மட்டும் இல்லாமல் திரையரங்குகளுக்கும் போய் எல்லாருமே பாருங்கள் நன்றி அப்படி நீங்கள் அந்த படத்தில் பாருங்கள் பார்த்துருங்கள் சதை சதையானதைகளிகி நதி எனதே கடல் எனதே விதியாராரோ எழுதியதே ஆரிராராரோ ஆனே உலகோ பூமி தாயிங்கு நானும் எழுவோ சாலை ஊரெங்கும் நானே சாவி உன் கையிலோ அடையாளம் தான் மென்மையோ விளையாட நான் பொம்மையோ உணராததே உண்மையோ உணராததே உண்மையோ ஷான்னா வந்து எனக்கு செல்வா ஒரு ரெடி செல்வா மூலம் தான் பழக்கம் ஏன்னா செல்வா தான் வந்து எனக்கு மெட்ராஸ் அப்போ வந்து அவர் ரெஸ்டாண்டில் ஒர்க் பண்ணார் மெட்ராஸ் பார்த்துட்டு சொல்லுவார் என்ன எடிட் பண்ணுறது ஜானி வந்து பெருசாக வரப்போகுது செம்மையாக வரப்போகுதுன்னு ஸோ அந்த ஹோப் தான் எனக்கு இப்போ இந்த படத்துலேயும் கொடுத்தாரு எனக்கு வந்து ஷான் ஒரு படம் எடுக்கிறாரு அந்த ஒரு கேரக்டர் நல்லா இருக்குது நீங்கள் போய் மீட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னாரு ப்ளஸ் வழக்கம் போல் எப்பவுமே எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற ரஞ்சித் சாரும் வந்து அந்த படத்துக்கு சொல்லியிருக்காங்க யோகி பாபா நான் பற்றி சொல்லணுன்னா புரட்சி நடிகர் இருந்தாங்க ஆமாம் அந்த ஸ்டார்டிங்கில் ரொம்ப எனக்கு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு சினிமாவில் நான் அட்டகத்தியில் ஜாயின் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு எனக்கு அறிமுகமான பர்சன் வந்து அவர் தான் நாங்கள் ஒரு ஓரமாக ஷூட்டிங் இல்லாமல் உட்காந்துருந்தோம் யோகி பாபா நான் ஃபஸ்ட்டு நான் அப்போ மீட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் அவரோட வள வளர்ச்சி இருக்குல்ல அது ஒரு பயங்கரமான ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனான ஒரு விஷயம் அது இங்கேருந்து ஒரு புரட்சி தான் அது ஆக்சுவலாக ஸோ நீங்கள் ஒரு புரட்சிகரமான ஒரு ஆக்டர் தானே ப்ளஸ் கேமராமேன் சார் வந்து அதிசயராஜ் சார் ரொம்ப ஒரு வந்து ஒரு ரொம்ப பொலைட்டான அழகான டீம் ஷான் நாக் டே நம்ம சீன் கேட்டாலும் ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் ஸோ அந்த பொம்மை நாய்கின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்களா அந்த ஃபீலோட ஃபீலில் தான் நானும் இருந்தேன் ப்ளஸ் வந்து நீலம் ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து தேங்க்யூ ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து எனக்கு படம் தருது ப்ளஸ் யாழி கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன் என்னோடய இரண்டாவது படம் இது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப நல்ல படமாக வந்திருக்கு எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க நல்ல டாக்ஸ் வந்துட்டுருக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது என்னோடய சைட்லேருந்துமே வந்து இந்த ட்ரெய்லர் டீசர்லாம் வந்து பார்த்தவங்க வந்து ரொம்ப புதுசாக சொல்கிறாங்க நல்ல ஒரு சோஷியல் ஃபார்மாக சோஷியல் விஷயம் இது எல்லாருக்குமே தேவைப்படுற விஷயம்தான் ப்ளஸ் ஷான்னாவோட வந்து இந்த படத்தோட எண்டிங் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே அதை விரும்புவீங்க ஏன்னா அவரோட தாட்ஸ் வந்து அவ்வளோ அழகாக இருந்தது ஏன்னா பொதுவாக எல்லாமே ஒரே மாதிரி இல்லாமல் ஒரு தாட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது அது ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆ ஷான்னா நன்றி ஸோ எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சினிமாவுக்கு வந்த காலத்துலேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா படம் எடுக்கிறது கதை யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் ஆனால் அதை தாண்டி நிறையா ட்ராவல் பண்ணும் போதெல்லாம் யோசிக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆடியோ லான்ச்சில் பேசுகிறது அது முன முன்னே போவேன் நான் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கீங்க நிறைய பேர் அது செஞ்சுருப்பாங்கன்னு நம்புகிறேன் நான் ஆடியோ லான்ச்சில் பேசுகிறது இல்லை அவார்டு ஃபங்க்ஷனில் பேசுகிறது அதெல்லாம் எப்படி பேச போகிறோம் அதான் அது வரும்போது தான் தெரியுது ரொம்ப கஷ்டம்ன்ட்டு அதுவும் இல்லாமல் அவங்க வேறு அது நான்லாம் எழுதி கொடுக்கல மற்றவங்களுக்குலாம் நான் சொன்னேன் இது சொல்லுங்கள் அது சொல்லுங்கன்ட்டு அவங்க என்னென்னமோ சொன்னாங்க எங்கேருந்து தொடங்குதுன்னு தெரில இந்த கதை எழுதி முடித்தோடனே நிறைய பேர்த்த நான் போய் சொல்லலை ஏன்னா வந்து எனக்கு நல்லா தெரியும் இது வந்து எப்படி ரிசீவ் பண்ணிப்பாங்கன்னே தெரியாது அதுவும் ஃபஸ்ட்டு வேர்ஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் 
இந்த இவர் விஜய் சார் சொல்லுவார்ல பீஸ்ல அந்த மாதிரி பயங்கரமா இருக்கும்னு வரல அந்த மாதிரி பயங்கரமா இருக்கும் அது அப்போ இன்னும் பயங்கரமா எங்க போய் அந்த கதையை சொல்றதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நான் எழுதிட்டு அப்படியே ரொம்ப நானே வச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் ரொம்ப நாள் அப்புறம் ஒரு சில பேர்கிட்ட சொல்லும் போது வந்து அது சரியா கனெக்ட் ஆகல அப்ப வந்து இந்த நாய் பூனை யானை எல்லாம் வச்சு படம் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க அந்த பீரியடு உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரொம்ப ஃபேமஸ் நான் இந்த கதையை எடுத்துட்டு போனாலே நாய ஹீரோவா மாத்திக்கோங்கன்னு வாங்க நாய ஹீரோவா மாத்தி ஒரு டிராவல் கொடுங்க நல்லா இருக்கும் இன்னும் இன்டர்வல்ல நாய் வந்து நிக்கட்டும் அப்படின்லாம் ஆனா இது பரியரும் பெருமாளுக்கெல்லாம் முன்னாடி இது நாய் ஃபேண்டசி சொல்றேன் நான் நான் ஃபேண்டசி நாய் இல்ல இல்ல அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப முன்னாடி என்ன ரொம்ப முன்னாடி இந்த எஃப்எம்எஸ் ஏதோ சொல்லுவாங்க இந்த வெளியில எல்லாம் நாயை காட்டினா நல்லா பிஸ்னஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு அப்போ அது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது அப்போ சரி அது அந்த அந்த ஆள்ட கூட்டு போன நண்பரும் இங்கதான் இருக்கிறாரு அவரே சிரிச்சிட்டு இருக்கிறாரு ரொம்ப நேரமா அப்போ வந்து சரி இந்த கதை என்ன எப்படிதான் எங்கதான் கொண்டு போறதுங்கிறப்போ அப்போ நண்பர் காளி வெங்கட் வந்து எனக்கு ரொம்ப பழக்கம் அவர்கிட்ட இந்த கதையை அப்பப்போ சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் நான் இந்த மாதிரி தலைவா இந்த மாதிரி தலைவான்ட்டு இவர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான கண்டென்டாக இருக்குது நீங்கள் இவர் ரஞ்சித் சாரை பார்த்தீங்களா அப்படின்னாரு அப்போ பரியரும் பெருமாள் நான் ஒரு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க மாதிரி என்ன அப்போ எனக்கு பழக்கம் இல்லை அப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு தெரியாதுங்க அப்படின்னேன் இல்லை எனக்கு அங்கே ராகேஷ் அண்ணா தெரியும் அப்போ வந்து இபியாக இருந்தார் ராகேஷ் அண்ணா நான் அவர்கிட்ட பேசுகிறேன் நீங்கள் போய் ரஞ்சித் சார் ஒரு தடவை பாருங்கள் அப்படின்னா நான் உடனடியாக சரி ராகேஷ் அண்ணனுக்கு ஃபோன் பண்ணேன் போய் ஆஃபீஸ் போனேன் ஆஃபீஸ் போனால் அப்போ உடனே ரஞ்சித்தனை நான் மீட் பண்ணிட்டேன் நான் அப்போ பரியரும் பெருமா அது ஆரம்பித்து போயிட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்போது அண்ணன் வந்து காலா ஷூட்டிங்க்காக ரெடி ஆகிட்டு இருக்கிறாரு நான் இத்தனைக்கும் அப்போ பவுண்டட் ஸ்கிரிப்ட் வந்து இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அது ரொம்ப சின்னதாகிடுச்சு ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அது அதோட தான் சுற்று வேணும் நான் அங்கேயும் அதே ஒரு தான் போனேன் நான் எப்பயுமே அந்த அண்ணன் ஆஃபீஸ்லேயே சொல்லுவாங்க பையன் மட்டும் வருவார் பையன் மட்டும் வருவார் இல்லைனா கேப் போட்டு வருவார் அப்படி தான் அடையாளமாக தெரியும் பல வருஷம் என்ன அன்றைக்கி போனேன் போன உடனே உள்ளே உட்காந்துருந்தார் உட்காந்து உட்கார வச்சாங்க அண்ணன் வந்தார் வந்த உடனே அப்போ நான் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிக்கிட்டேன் பேர் சொன்னேன் என்னான்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னாரு இந்த மாதிரி ஒரு கதை அப்படி வெளியில் ஃபஸ்ட்டு இந்த பவுண்டரி எடுக்கிறேன் ஆ அதெல்லாம் எடுக்காதீங்க உள்ளே வைங்கன்னு சரின்னு வச்சுட்டு இந்த மாதிரி இல்லை நான் இப்போ மொதல் படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அடுத்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எந்த மாதிரி படம் பண்ண போகிறேன் அடுத்தடுத்து யாருக்கு பண்ண போகிறேன் எந்த இதுவும் நான் முடிவு பண்ணல ஆனால் ஒன்று மட்டும் நான் தெளிவாக இருக்கிறேன் என்னோட அஸ்டன்ஸுக்கெல்லாம் படம் பண்ணிட்டு தான் நான் வெளியில் பண்ணால் பண்ணுவேன் அதுவும் எனக்கு தெரியல என் அஸ்டன்ஸுக்கெல்லாம் நான் அடுத்தடுத்து படம் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாரு இல்லைன்னா இந்த கதை பிடிக்கும் நல்லாவே இருந்தாலும் சார் ஷான் அப்படின்னாரு நல்லாவே இருந்தாலும் என்னால் இப்போ பண்ண முடியாது நிறைய பேர் என்ன அப்ரோச் பண்ணுறாங்க ஆனால் இருந்தாலும் எனக்கு அஸ்டன்ஸ் தான் வந்து அடுத்து நான் வந்து பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாரு எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஆக்சுவலாக எனக்கு பொறாமையாகவே இருந்தது சரி யூர்ட்டை வந்து சேர்ந்துருக்கலாமே அப்படின்ட்டு அப்புறம் சரி அப்புறம்ட்டு அவர் வாழ்த்தினார் ஆல் த பெஸ்ட் அப்படின்னு வாழ்த்தி அனுப்பிட்டார் அங் அங்கேருந்து அன்னிலேருந்து ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட பல வருஷம் அவரை வந்து எங்கேயாவது போய் பார்ப்பேன் சந்திப்பேன் நிற்பேன் அவர் கூப்பிடுவார் என்ன நடக்குதுன்னு வர இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் நான் ட்ரை பண்ண மாட்டேன் நான் யார்ட்டும் இந்த கதை வந்து சொன்னதே கிடையாது உண்மை தான் ட்ரை பண்ணுறதுனா ஒன்று ரெண்டு பேர்ட்ட ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் அவர்கிட்ட சொல்லுவேன் ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன் ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன் ஆனால் நான் ரொம்ப தீர்க்கமாக இருந்தேன் அன்னிக்கே இந்த படம் பண்ணால் நீளம் ப்ரொடக்ஷனில் பண்ணுவேன் எல்லோருக்கும் நன்றி எனக்கு நீலமில் படம் பண்ணும் ரொம்ப ஆசை காலேஜ் முடிச்சுட்டுக்கு அப்புறமா வந்து செல்வா வந்து நானும் ஜெய்யூ சேர்ந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணோம் அந்த டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணிவிட்டு அப்போ அப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் ரெண்டு நான் பார்த்தேன் பார்த்து அப்போ வந்து ஒரு ஆசை நீலமில் பண்ண சொல்லி அது வந்து ஷான் கூட பண்ணும்போது பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆச்சு அது எனக்கு ஒரு டூ இயர்ஸ் ஆன ஒரு ட்ராவல் அது அந்த ட்ராவல் வந்து நிறைய விஷயம் கற்றுக் கொடுத்துச்சு எப்படி என்ன பேர்ஸ்பெக்டில் பார்க்கணும் ஒரு ஒரு விஷயத்தை வந்து இந்த படத்தை வந்து எனக்கு எப்படி சொல்லுறது ரொம்ப க்ளோஸ் டு மை ஆட்டாக இருக்குது ஒரு ஒரு பாடலும் ஒரு 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 ரீரெக்கார்டிங் இடமும் வந்து அது எப்படி தெரில மேஜிக்லாம் வந்து அமைஞ்சிச்சு படம் ஃபுல்லாகவே அதுக்கு என்னோடய மியூசிஷியன்ஸ் எல்லாருக்குமே பெரிய நன்றி சொல்லணும் ரூபன் சன் சொன்னார் மாதிரி நம்ம சவுண்டாக வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது சொல்கிறார் அது வந்து எப்படின்னா அவர் அவர் 
சக்சஸ் பண்ணுறேன் ஸோ எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ யோகி பாபனுக்கு ஷூட் அதுவும் காலைலேருந்து தனுஷ் சார் வராங்க சொல்லலைண்ணே நான் போனேன் போன உடனே வாங்க சான்னு சொன்னாங்க ஓகே ஓகே நீங்கள் போய் பேசுங்க கேரவனில் இருப்பார் பேசுங்க நான் போனேன் போயிட்டு இந்த மாதிரி வந்தேன் என்னப்பா இங்கே வந்துட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி அவர் திருநெல்வேலிக்கே வந்துட்டேன் அப்படின்னா ஒரு ஆச்சரியமாயிட்டார் சரி சரி கேட்கலாம்ப்பா பண்ணலாம்ப்பா கேட்கலாம்ப்பா அப்படின்னா நீ நாளைக்கு வா பேசலாம் அப்படின்னாரு அந்த மாதிரி என்ன சொன்னேன் இந்த மாதிரி நாளைக்கு வான்னு சொன்னார் நீ ஒன்று பண்ணு சான் காலைல வா சும்மா ஒரு ஃபஸ்ட் ஷாட் எடுத்துடுறான் அவரை வச்சு அதுக்கப்புறம் கேரவன் அனுப்பிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் எடுத்துடுறேன் சும்மா ஒரு மாண்டேஜ் தான் அவர் சைக்கிளை தள்ளிட்டு வருவார் அந்த மாண்டேஜ் எடுத்துகிட்டு அவரை அனுப்பிடுறேன் நீ போயிடு போயிட்டு அவர் ஒரு மூணு நாலு மணி வரை நான் கூப்பிட மாட்டேன் நீ போயிட்டு எப்படியாவது வர முடிச்சு இன்னி வரைக்கும் அவர்கிட்ட நான் சொல்ல நான் மூணு நாலு மணி நேரம் அவரை கூப்பிட மாட்டேன் நீ போய் சொல்லிவிடு அப்படின்னாரு அந்த மூணு நாலு மணி நேரம் அவர் வாலண்டியராக செஞ்சால் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து கர்ணன் வந்து அவரோட டைம் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருந்தது ஏன்னா அவர் டேட்டு வந்து பயங்கரமான டேட் அந்த டைமில் அந்த மூணு நாலு மணி நேரம் அவர் எனக்கு கொடுத்தாரு அங்கே போயிட்டு வெளியே வந்தவனே அவர் சொன்னார் நான் பண்ணுறேன்ப்பான் உடனே ஃபோன் பண்ணி ரஞ்சிதனன்ட்ட சொன்னார் பிப்ரவரி மாதம் எப்போ கல்யாணம் எப்போ கல்யாணம்னு எல்லாரும் கேட்டாங்க நான் சொல்லிட்டு வெளியே வர மூணாவது நாள் கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு அதுக்கப்புறம் அவரை நெருங்க முடியல அதுக்கப்புறம் கோவிடு அது இதுன்னு வந்து எல்லாம் முடிஞ்சது நல்லபடியாக ஷூட்டிங் எடுத்து முடிச்சாச்சு இது எதுக்கு நான் இந்த ஜேர்னி இருக்குல்ல இது வந்து ரொம்ப வழி நிறைந்தது அப்படி நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் அதெல்லாம் தாண்டி இது ரொம்ப பயங்கரமான ஜேர்னி இது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு நீங்கள் நினைக்கும் போது என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இந்த படத்துக்காக அப்படிங்கிறது இதுக்காக உதவி பண்ணவங்கிறது இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஒன்று எனக்கு உதவி பண்ணவங்களாக இருப்பாங்க இல்லை இனிமேல் உதவுறாங்களா இருப்பாங்க மேக்ஸிமம் இங்கே இருக்கிற கிரௌடு எல்லாருமே அவங்க தான் இப்போ எல்லாருமே எனக்கு ஏதோ ஒரு விதத்தில் இந்த படத்துக்கு உதவி பண்ணியிருக்காங்க எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டு இன்னும் சொல்கிறேன் எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே வந்திருக்கிறதே நிறைய ஆர்டிஸ்ட்டு இந்த கருணா சார் தெரிகிறாரு இங்கே மேடம் அவங்க அவர் சார் இங்கே எல்லாம் கடலூர்லேருந்து தாமு கடலூர் நிறைய பேர் சுமையா கடலூர்லேருந்து நிறைய பேர் வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன்ல எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் கடலூரில் இருக்க லோக்கல் ஆர்டிஸ்ட் அத்தனை பேரும் இன்னைக்கு வந்திருக்காங்க ஆடியோ லான்ச்சுக்கு வந்திருக்கிறாங்க அவங்களுக்கும் நன்றி முக்கியமாக இதில் யோகி பாபா உள்ளே வந்துட்டாரு உள்ளே வந்ததுக்கு அப்புறம் அப்புறம் யார் பண்ணலாங்கிறப்போ ஒரு ஆப்ஷன் அப்படி யார் போகலான்றப்போ சுபத்ரா அவங்க வந்து எப்படி இருப்பாங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு எப்படி அவங்க சரி சின்ன சின்ன வ கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் அப்போலாம் கர்ணன் கூட வரல அப்போ பார்த்தா பயங்கரமான பர்ஃபார்மர் உண்மையாலுமே சுபத்ரா வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என்ட்ட வந்து கேட்பாங்க என்ன அடுத்து அப்படின்னு வாங்க எனக்கு என்னன்னா நான் வந்து என்னோட இது வந்து நான் வந்தவனே சொல்லுவேன் நான் பர்ஃபார்ம் ஆகணும்னு நான் நினைப்பேன் ஆனால் அவங்க ரொம்ப ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க அந்த ப்ரிப்பரேஷனுக்கு மத்தியில் அவங்களோட ஒரு ப்ராப்ளம் அது சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம்னா என்ன சொல்கிறதுன்னா ப்ராப்ளம்னு சொல்ல முடியாது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான இது ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கணும் முன்ன பின்னே அது எல்லாமே ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கணும்ட்டு எனக்கு யோகி பாபா அண்ணன் பொறுத்த அளவில் அவர் வந்து ஏ நான் வரப்பா என்னன்னு சொல்லுப்பா அப்படின்னு இந்த மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரும் இதில் அவங்க வந்து ரொம்ப ஹேண்டில் பண்ணாங்க இந்த கேரக்டரை சுபத்ரா வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க அதே மாதிரி அந்த குழந்தை எனக்கு இந்த படம் யோகி பாபா அண்ணனை நான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஆனால் இப்போ அந்த குழந்தை வந்து எப்படி வந்து யோகி பாபா அண்ணன் கேரக்டர் வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான கேரக்டரோ அந்த குழந்தை வந்து ரொம்ப முக்கியமான கேரக்டர் அது மட்டும் இல்லை சொல்லாமல் இல்லாமல் தெரில ஆனால் வந்து கதை கேட்குறாங்க இப்போ யாராவது இந்த குழந்தை வந்து இந்த மாதிரி கதையில் நடிக்குதுன்னு யாராவது கதை கேட்டாங்கன்னா எவ்வளோ பேருக்கு அந்த அக்செப்டன்ஸ் வரும் தெரில நடிக்க வைக்கிற அப்பா அம்மாவுக்கு நான் இந்த குழந்தை வந்து லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி சூப்பர் சிங்கர் ஜூனியரில் பாடுறது பார்த்துட்டு இந்த குழந்தை நல்லா இருக்குது கரெக்டாக இருக்குது எனக்கு இதான் வேணும்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிவிட்டு இவ்வளோ போய் தேட போகிறேன் வேணா முடியாதுன்ட்டாங்க ஏன்னா பாட்டு பாடிகிட்டு இருக்கா அவர் சூப்பர் சிங்கர் நம்ம நல்ல நேரம் கோவிடில் அந்த ஷோவே நின்றுடுச்சு அந்த சீசன் நல்ல நேரம் தான் ஷோவே நின்றுடுச்சு சரி மறுபடியும் அப்ரோச் பண்ணுவோம் கோவிட்லன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா அம்மா ரெகுலராக நான் அப்ரோச் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் ஒரு கட்டத்தில் வாங்க பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லி நாகப்பட்டினம் அவங்க ஊர் நான் போகிறேன் போய்ட்டு அவங்கள்ட்ட போய் சொல்கிறேன் அவங்க முதல்ல ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆகிட்டாங்க இல்லை முதல்ல நடிக்கிற எங்களுக்கு என்னமே கிடையாது அவள் பாட்டு பரதா அவளோட ஃபியூச்சர் நாங்கள் நினச்சிட்ருக்கோம் நான் நீலம் ப்ரொடக்ஷன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் அவங்க அப்பா அப்படியே கொஞ்சம் அவர் பார் ரஞ்சித்து அவர் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு ஆமாங்க அங்கேருந்து யோசிக்க ஆரம்பித்தார் அப்புறம் ஓகேன்ட்டார் அவர் கதை மேலே உள்ள
அதுவும் வந்து இவ்வளோ கோர்வையாக எல்லாரும் பற்றியும் பேசிட்டு போயிருக்காங்க நான்லாம் ஃபஸ்ட்டு படம் ரிலீஸ் அப்போ வந்து நான் என்ன பேசுகிறேன்னு எனக்கு தெரியல நான் பேசி முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் கரெக்டாக பேசினான்னு பார்க்குற அளவுக்கு ஒரு படப்படப்பு எனக்கு இருந்தது ஆனால் ஷேனோட நிதானத்தை இப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சுது ஏன்னா ஷேன் என்கிட்ட அவ்வளோ பேசினதில்லை சும்மா எதாவது பேசுவான் அப்பவும் ஃபுல்லாகலாம் பேச மாட்டான் சும்மா லைட்டாக எதாவது பேசுவான் ஆனால் வந்து இவ்வளோ தெளிவாக நீட்டாக பேசுனது தான் நான் இதை வந்து அவனுடைய படத்துலேயும் அப்ளை பண்ணி பார்த்துக்கிறேன் நான் ஆக்சுவலி இங்கே பொம்மை நாய்க்கு வந்து யோகி பாபு வேணும்னு கேட்குறப்ப நான்லாம் பேச மாட்டேன் நீயே போய் பேசிடான்னு சொன்னேன் ஏன்னா யோகி பாபு வந்து ஒரு பிஸியான ஆர்டிஸ்ட்டு நம்ம வந்து அவரை கூப்பிட்டு தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது இல்லை போயிட்டு நம்ம வந்து ப்ரெஷர் பண்ணக்கூடாது எப்பவுமே எனக்கு வந்து அந்த பிஸியான ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு பின்னாடி போய் நிற்கிறது வந்து எனக்கு ஒரு ப்ரெஷர் எனக்கு நம்ம ஏன்னா வந்து ஃப்ரீயாக எடுக்கணும் எந்த ப்ரெஷரும் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா ஒரு சினிமான்றது பயங்கரமான ஒரு ஆர்ட் இல்லை அந்த ஆர்ட்டை வந்து நம்ம வந்து நம்முடைய காலங்களை நினைத்து அதை வந்து காலியாக்கி கூடாது அப்படின்னு நான் எப்பவுமே நினைப்பேன் அந்த மாதிரியான ஒரு பிஸியான ஆர்டிஸ்ட் கூட போயிட்டு நின்று அந்த ப்ரெஷரை நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படின்னு தோணும் எனக்கு நான் தான் அவன்கிட்ட சொன்னேன் இது ஒரு யோகி பாபு கூட நீ போய் நின்று செய்ய முடியுமா யோசிச்சுக்கடா இன்னொன்று யோகி பாபு கிட்ட நான் பேச மாட்டேன் நீ ஓகே பண்ணிட்டு வந்தேன்னா நான் நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அதனால் வந்து அவன் அவன் ரொம்ப நாள் ட்ரை பண்ணி தான் யோகி பாபு உள்ள வந்தார் அண்ட் வந்து யோகி பாபு ஒரு ஆர்டிஸ்டாக ஒரு காமெடியனாக வந்து ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ஆக்டர் அவர் அவர் ஆனால் வந்து பரிவும் பெருமாரில் அவர் நடித்தது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது அவருடைய நிறைய படங்களில் அவர் ஒரு காமெடி நடிகனாக இருந்தாலுமே பரிவும் பெருமாளில் மாரிசல் ராஜா அவர் ஹேண்டில் பண்ண விதம் அந்த ஆஸ்டெல்லேருந்து எல்லாத்தையும் மாற்றி அவர் ஹேண்டில் பண்ண விதம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது அந்த கேரக்டருக்கு பயங்கரமாக அவர் ஈடு கொடுத்து பண்ணியிருந்தார் அப்போ வந்து இந்த படத்தில் வந்து யோகி பாபாவில் பண்ண முடியும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு அந்த படம் பார்க்குறப்பவும் எனக்கு வந்து அது ரொம்ப கனெக்ட் ஆச்சு ரொம்ப சூப்பராக யோகி பாபு வந்து பண்ணியிருந்தார் அதில் வந்து ஷானோட செலெக்ஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியமானதாக நான் நினைக்கிறேன் இந்த டெக்னீஷியன்ஸ் அவன் சொன்ன இந்த டீம்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் எதுலையுமே எதுலையுமே தலையிடல ஏன்னா எனக்கு கதை ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது கதை படிக்க சில பேர்கிட்ட கொடுத்துருந்தேன் ஆனால் அவங்க வந்து கதையை பற்றி ஒரு நெகட்டிவ் ஒப்பீனியன் தான் என்கிட்ட சொன்னாங்க இந்த கதையில் இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது இதை வந்து பண்ணுமா அப்படின்லாம் என்கிட்ட வந்து கேட்டாங்க ஆனால் நான் ஒரு முறை நான் படித்தேன் நான் நான் படிச்சுட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது டெஃபினட்டாக இதை வந்து பண்ணோம் அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுச்சு சரி ஓகே நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறப்போ இந்த இது ஒரு சென்சிட்டிவான ஒரு கதை சென்சிட்டிவான பிரச்சனையும் வந்து பேசுகிறோம் நம்ம இதை ரொம்ப சரியாக ஹேண்டில் பண்ணோம் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு ஏன்னா இது சென்சார் நிறைய பிரச்சனைகளை எழுப்பக்கூடும் அண்ட் வந்து ஆடியன்ஸும் இதை ரிசீவ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவாக ரொம்ப சரியாக அதை ரிசீவ் பண்ணோம் அப்படின்னு தோணுச்சு ஏன்னா வந்து கைவிறக்கங்கள் மீது எனக்கு எப்போவுமே நம்பிக்கை இல்லை கைவிறக்கம் வந்து ஒரு விதமான ரசாயன உற்பத்தி அது வந்து என்னென்னா ஒரு ரசிக்கக்கூடிய மனநிலை தான் அது கைவிறக்கம் ஒருத்தன் கஷ்டப்படுறான் அப்படின்றது வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறது அவன் கஷ்டத்தை பார்த்து ஹெல்ப் பண்ணுறது இது எல்லாமே வந்து ஏதோ ஒரு ரசிக்கக்கூடிய இடத்துல தான் இருக்கும் அப்போ கைவிறக்கங்கள் மீது வர எந்த ஒரு பரிதாபமோ இல்லை ஒரு வெற்றியோ அது வந்து ஒரு சரியானதாக இல்லை அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு நான் நினச்சிட்டு இருக்கிறேன் அப்போ கைவிறக்கம் பேசாத ஒரு படமாக இது இருக்கணும் மெயினாக ஃபேஸ் பண்ணணும் ஒரு பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணணும் அந்த ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு எஃபர்ட் வந்து நம்ம கிட்டே இருக்கணும் அதை வந்து கரெக்டாக நியாயமாக வந்து மக்கள்கிட்ட சொல்லணும் இது இப்படி தான் பேசணும் அப்படின்றத வந்து ஒரு லவுடாக நம்ம பேசியே ஆகணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய நான் நம்புகிற விஷயம் அதை வந்து இந்த படம் வந்து பேசணும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் நான் அதுதான் இந்த படத்தோட கதை படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் வந்து நான் ஷான் கிட்டே வந்து பேசினது ஷான் வந்து அதில் வந்து எடிட்டர் செல்வா ரொம்ப முக்கியமான ஆள்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த படம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அவன் தான் வந்து பயங்கரமாக புஷ் பண்ணால் இது உண்மையிலே நல்லா வரும்னா அந்த டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாமே சரியாக வந்துடுவாங்க எல்லாமே வந்து கரெக்டாக பண்ணி கொடுப்பாங்க நீங்கள் கவலைப்படாமல் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு செல்வா வந்து ஒவ்வொரு டைம்லேயும் வந்து இந்த படத்தை பற்றி எனக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு வைப்பை வந்து க்ரியேட் பண்ணிட்டே இருந்தார் சரி அதனால தான் சரி இதை நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு பண்ணுறப்போ ஒரு சில நண்பர்களை நான் வந்து இது கூட சேர்த்து வச்சு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு இதில் வந்து முக்கியமாக வேலன் பாம்பேயில் இருக்கார் அவர் அவர் வந்து பரியரும் பெருமாளில் இருந்து அவர் சின்ன கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து என்னுடைய படங்களுக்கு வந்து பண்ணுவார் அவர் அவர் வந்து
அந்த நம்பிக்கையை நான் இன்றைக்கி வரைக்கும் காப்பாற்றுறேன் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அது எந்த வகையிலும் தவறாக பயன்படுத்தாமல் அந்த நிதியை அடுத்த படங்களுக்கு குறிப்பாக வந்து மோர் கமர்ஷியல் திரைப்படங்களுக்கு அந்த படம் அந்த மாதிரியான படங்களை வந்து பயன்படுத்தாமல் இது மாதிரியான ஒரு ஆர்டிஸ்டிக் வேல்யூவை ரொம்ப எடுக்க முடியாத இந்த மாதிரி படங்களை வந்து நம்ம தான் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு நம்புகிற திரைப்படங்களுக்கு வந்து அந்த பணத்தை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தான் நான் அது பண்ணிட்டுருக்கேன் அதுக்கு வேலன் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஆள் பாம்பேயில் இருக்கார் அவர் அவர் ரொம்ப முக்கியமான அவருக்கு ரொம்ப நன்றி